Muy buenas tardes, estimados hermanos. Qué alegría poder volvernos a encontrar esta noche. Y juntos poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas ahí donde estamos, donde nos encontramos, y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este momento especial que tú nos das para encontrarnos y para juntos poder estudiar tu palabra. Que hoy pueda ser un encuentro especial. Que hoy podamos dejar de lado cualquier cosa que nos impida seguirte y estar dispuestos a abrirte nuestro corazón para que tú puedas morar en él. Que tu Santo Espíritu toque nuestra vida y sea él quien hable y el hombre calle, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablábamos ayer acerca de aquel encuentro entre Simón, ¿no? Entre Simón y Jesús. Hoy vamos a ver, hablar acerca de un encuentro en un viaje. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 19. Y hoy hablaremos acerca de algo que creo a la mayoría de nosotros nos gusta hacer, nos gusta realizar. ¿A quién no le gusta viajar? A ver, levante la mano. ¿A quién no le gusta viajar? ¿No les gusta viajar, hermano? Ah, ya. Yo le digo, ¿quién no le gusta viajar? Creo que a todos nos gusta viajar, ¿cierto? A todos nos gusta querer emprender un viaje, y especialmente cuando miramos algún destino tal vez que nos agrade y especialmente volver a casa, ¿sí? Especialmente quisiéramos aquel lugar, ¿no? Volver a aquel lugar tal vez donde pasamos nuestra niñez, aquellos momentos donde no nos preocupaba nada, ¿no? Donde nuestra única preocupación que era jugar, comer y dormir. Nada más, no había otra preocupación más que esa. Solamente había tiempo para esas cosas. Pero, ¿saben? Llegó aquel momento y entonces los aires de viaje estaban empezando a darse en aquel momento. Basta con que alguien decía, nos vamos, y entonces todos empezaban aquel viaje. ¿Saben que hacer un viaje... No siempre es fácil. Ama viajar quien está dispuesto a desplazarse. Ama viajar quien está dispuesto a dejar su lugar, a dejar su comodidad. Ama viajar quien está dispuesto a querer conocer nuevas cosas. Ama viajar aquel que está dispuesto a cuestionarse a sí mismo. Ama viajar aquel que quiere aprender pero quien también quiere cambiar, quien quiere hacer que las cosas puedan ser un tanto diferentes. Y entonces, Mateo 19 justamente nos habla acerca de un viaje, de un viaje que estaba yendo. Y es interesante que justamente, si ustedes se dan cuenta, este relato del joven rico está justo, este, justo después de aquel momento en que Jesús estaba bendiciendo a los niños donde los niños estaban allí, yo me imagino a los niños cogiéndose de las piernas de Jesús, cogiendo del manto, despidiéndose, ¿no? Porque dice que Jesús se iba. Jesús estaba partiendo para otro lugar. ¿Saben? Jesús escogió un ministerio que no era estático. Jesús escogió un ministerio que iba de lugar en lugar. Iba de un lugar hacia otro lugar, buscando a las personas, buscando a aquellos que necesitaban encontrarse, buscando a aquellos que necesitaban que su vida tome un cambio diferente. Jesús dijo con un gesto, nos vamos. Y entonces toda la caravana empezó a marchar. Y nadie preguntaba, ¿dónde? Nadie decía, ¿y ahora dónde vamos? Porque si Jesús iba, entonces definitivamente el viaje sería entretenido y el lugar a donde iban definitivamente traía cosas nuevas. Definitivamente había algo nuevo que poder aprender en aquel destino a donde vamos. Y es en ese momento entonces donde ocurre este, esta historia. Jesús estaba por partir 
Y entonces dice que se acercó entonces uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la, entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda Vende lo que tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y al oír esto, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía, ¿qué? Muchas, Muchas posesiones. Marcos, el capítulo 10, también habla acerca de este mismo momento. Pero hay, unas, hay unos detalles que Marcos da. Dice que al salir Jesús para seguir su camino, Marcos 10, 17, llegó uno que corriendo. corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó. ¿Saben una cosa? Yo les mencioné, Jesús estaba ya por partir. Pero de pronto alguien llega corriendo y trae Ahora, detrás del grupo, llega ahora alguien allí con una pregunta que iba a cambiar la vida. Y era algo urgente para aquel hombre. Se acerca con respeto, pero para consultarle algo que era urgente. Hay tanta gravedad en su mirada que hasta se aparta por un momento de para atender, Jesús se aparta para atender a aquel hombre. Y lo primero que llama la atención en la historia es que dice que era un joven. Era un joven quien venía para poder preguntar y llega con una pregunta, ¿no? Le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Parece difícil formular una pregunta tan importante y plantearla en aquel momento, ¿no? ¿Por qué mejor no dice qué debo hacer para ganar la vida eterna? Porque aquel hombre, aunque lleno de estas posesiones, sabe que la salvación no se gana, sino que la salvación, que se hace? Se recibe. Que la salvación no hay nada que alguien pueda hacer para poder alcanzarla sino que se recibe por gracia. Por eso es que Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar estas cosas? ¿Saben una cosa? Este joven, inteligente, heredero de una gran fortuna, sin embargo, estaba insatisfecho. Poseía muchas cosas, pero no era feliz. Le faltaba la paz. Sus riquezas le aseguraban aquí, esta vida. Pero le faltaba la paz en el corazón. Sus riquezas tal vez le ofrecían algo, pero en su corazón había un desazón tremendo que no podía dejarlo en paz. Y tal vez hoy en día muchos de nosotros, o tal vez muchos contemporáneos, o tal vez muchas personas a quienes tú conoces están llenos de tantas posesiones, pero que se sienten vacíos espiritualmente. Tal vez están llenos de tantas cosas, pero que no viven plenamente. Por eso es que aquel joven empujado por el desa ese, ese desazón tan grande en su corazón, empujado por aquellas cosas, ¿el que hace? Corre. Porque tal vez Jesús ya se le escapaba, porque tal vez Jesús ya se iba a otro lugar. Y yo no sé si era la última oportunidad, pero ¿por qué correr? En los tiempos de Jesús dice que correr no era para adultos. 
porque era como una falta de, de, este, de, de, de vergüenza, ¿no? Era algo irrespetuoso que un adulto corriera. Tampoco era de una persona acomodada, porque las personas acomodadas dice que tenían que caminar ni muy derechos para no aparentar que son demasiado orgullosos, ni una cosa así. Tenían que caminar, dice, con la cabeza gacha, a paso firme, como quien están orando, con seguridad, con certeza. Pero este joven... Perdió todo de lado, dejó todo de lado, porque en su corazón había una pregunta que necesitaba él ser contestada. Había en su corazón un vacío que él necesitaba que, fue, que fuese llenado. Tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Hoy en día hay muchas personas que viven con esas preguntas existenciales todavía. Hay muchas, muchas personas que hoy en día viven preocupadas por el mañana. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Y si muero, a dónde voy? ¿Qué sucederá con mi vida? Y esa era la preocupación grande de aquel joven. Tenía muchas cosas. Y estaba preocupado porque no sabía si mañana o de aquí cuántos años tal vez le quedaban de vida. Y entonces quería asegurarse. Quería ver y él decía, a ver, ¿qué tengo que hacer ¿Qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y es interesante que el saludo también sorprende. Porque él se acerca reconociendo y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si me llamas maestro es porque definitivamente tú entiendes que yo soy alguien que puedo cambiar tu vida. Si me llamas maestro, es porque entiendes que las cosas a las que tú quieres alcanzar son distintas a las que tú estás pensando. Dice que algunos intérpretes, incluso aquí, quieren defender de que Jesús estaba defendiendo su divinidad, pero no. La explicación que aquel hombre quiere recibir Tal vez no resulta tan convincente cuando Jesús le dice, guarda estos mandamientos. Jesús, de alguna u otra forma, le dice, mira, si alguien es bueno, como yo te parezco, solamente puede ser ¿quién? Dios. Solamente puede ser alguien que está aquí como resultado de un contacto con una fuente poderosa de bondad. Y el asunto que te preocupa solamente puede resolverlo Dios. Nadie más. Si intervengo es porque creo que puedo ayudarte a comprender mejor quién es y qué puede hacer por ti y qué espera Jesús también de ti. ¿Saben? La pregunta de aquel joven todavía seguía ahí en el aire. No estaba, no estaba satisfecho, no podía resignarse a que la vida se acabe en el momento menos pensado con la muerte. Y él dice, ¿qué debo hacer? Estaba allí. Y entonces Jesús le responde de dos formas. Primero, él le remite a las enseñanzas de la Biblia. Y le dice, mira, tienes que guardar los mandamientos. Y saben que para nuestra felicidad... Dios nos propone la mejor filosofía de la vida. Tú conoces las Sagradas Escrituras, pero sin duda hasta te sabes de memoria los mandamientos. Y eso es lo que le dice. No mates, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Mira, lo ideal es dejar guiarse, es dejar que Dios guíe nuestra vida en todas las cosas que hacemos. El joven que se consideraba creyente, se queda decepcionado ante esta, ante esta respuesta. Porque él dice, yo lo he guardado todo esto, pero ¿y por qué me siento vacío? ¿Por qué si yo hago estas cosas, por qué mi corazón todavía hay vacío? ¿Por qué? Y tal vez alguien acá se esté preguntando, pero ¿por qué yo voy a la iglesia, oro, canto y aún me siento vacío? Porque es que yo trato de buscar cada día a Dios. Porque es que yo quiero hacer estas cosas, pero aún en mi corazón hay vacío. Y es entonces allí donde viene la segunda parte de la respuesta. Porque aquel joven 
aunque Él dice todo, yo lo he guardado desde mi niñez. Jesús ahora le dice lo siguiente, ¿no? Porque viene este momento tenso. Viene este momento donde la vida tiene que tomar un rumbo distinto, un cambio. Viene un momento de confrontación ante aquellas cosas. Y hay muchos porqués en nuestra vida que tal vez nunca van a ser resueltos, respondidos. Porque aquel joven estaba así. Mira, yo todo esto lo he guardado. Yo me imagino aquel joven cuando Jesús le decía, mira, tienes que hacer esto. Y el pecho se iba inflando, se iba inflando, se iba inflando, se iba inflando. Porque él decía, yo desde niñito, mis padres me llevaron a la clase de cuna, infantes, primarios, intermediarios. Mira, estuve en todo, participaba del club de los conquistadores, en cada una de esas cosas. Estaba allí, pero ¿por qué estoy vacío? Y sabes, eso es lo peor que tal vez puede estar pasando en la vida de alguien. Y es interesante que la Biblia dice lo siguiente, ¿no? Hay tres verbos que aquí Jesús o la palabra de Dios registra. Versículo 21 de Marcos 10. Entonces Jesús dice, mirándolo, mira, mirándolo, lo amó y le dijo. ¿Sabes? La mirada penetrante justamente hace de que las cosas puedan cambiar. Dice que cuando tú conversas con alguien y si ese alguien no te mira a los ojos es porque algo te está engañando, ¿no? Porque no está hablando la verdad. La Biblia dice que Jesús lo miró. Y su mirada penetrante ha visto tras la desazón de aquel joven prometedor tantas posibilidades que no puede por menos que sentir aprecio por él. Y es por eso que Jesús trata de cuidar sus palabras para que aquel joven pudiese entender, pudiese comprender algo mucho más grande que solamente sus riquezas. Y entonces Jesús trata de cuidar esas cosas y le dice, sabes, una sola cosa te falta. Y aquel hombre dice, ¿solo una? ¿Por qué me parece que me faltara más? ¿Por qué siento yo en mi corazón que no solamente me falta una cosa? ¿Por qué es que yo siento que hay un vacío enorme en mi vida? No, no, y tú me dices solamente una cosa. Y Jesús le dice, sí. Una sola cosa te falta. Y sin duda lo que menos esperas es que aquella frase termine con unas palabras aparentemente duras aquí en el Evangelio. Porque entonces ahora Jesús le dice, anda, vende tus bienes, dale a los pobres y luego ¿qué? Ven y sígueme. En otras palabras, que para llenar el vacío enorme que él tenía en su corazón. Lo que necesitaba era vaciarse de aquello que le estaba sobrando. Muchas veces para llenar el vacío en nuestro corazón es cuando nosotros necesitamos soltar aquellas cosas que nos hacen tanto daño, que nos hacen tanto eh, malestar, que nos causan tanto dolor en la vida y necesitamos soltar. Si tienes, no te hace feliz, le dice aquel joven, Déjalo por algo mejor. Jesús sabe que no hay felicidad en el egoísmo, porque en el centro de la vida, si no está Dios, entonces no puede haber felicidad. Y si tú continúas siendo el eje de tu mundo, entonces todo va a seguir de la misma forma. De la misma manera, y las riquezas que aquel hombre aparentaba tener, simplemente no le traían satisfacción a la vida. Se sentía vacío, rodeado de todo, pero vacío. ¿Saben? La adoración de sí mismo puede parecer un culto muy exigente, pero que no lleva a ninguna parte. No lleva a ningún lugar. El yo nunca se sacia. Solo Dios puede saciar la insaciable sed del alma humana de aquel que busca si de veras quieres asegurarte la eternidad, te basta con hacer un lugar a Dios en tu vida. Aquel joven necesitaba entender 
que la verdadera religión es aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por encima de cualquier otras cosas. Aquel joven se había vuelto legalista, ¿no? Guardar, mira, mira. Y es interesante que cuando Jesús le señala los mandamientos, no le señala los mandamientos que tenían que ver con la comunión con Dios. Le señala a aquellos que tenía que ver con quién. Con el prójimo, para finalmente <coughs> aquel hombre darse cuenta que ni siquiera eso lo estaba guardando como tal. Porque al no querer hacer el bien al prójimo, estaba diciendo que amaba más que a sí mismo y a las demás personas. Aquel viaje definitivamente iba a avanzar. Y Jesús no le está planteando a aquel hombre una visión de una religión en términos de cambiar las cosas, sino más bien en términos de amar. Para él, para Jesús, es creyente aquel que ama, aquel que sin miedo a nada es fiel a Dios. Y por última instancia, lo que hace alguien seguidor de Jesús no es una declaración de fe, sino más bien es que es una vivencia de amor. No es de decir, mira, yo soy tal, tal, tal cosa, pero en el corazón no hay amor, no hay ganas de poder seguir, no hay nada más que poder aprender. Por eso es que Jesús le define la religión no en términos de ortodoxia, es decir, en creencias correctas, sino en términos de ortopraxis, en términos de hacer las cosas. Y por eso es que le dice, una cosa te falta, comparte comparte tus posiciones y sígueme lo que tú necesitas no son nuevos ejercicios espirituales tú no necesitas hacer alguna otra cosa más sino lo que tú necesitas es a ejercer aquellas cosas que tú ya conoces no necesitas tú querer saber más de estas cosas ahora lo que tú tienes que hacer es poner en práctica aquello que tú aprendiste con Dios lo que te falta no es seguir una nueva dirección sino lo que te falta es seguir a aquel quien dirige no necesitas mejorar tu vida sino lo que necesitas es una nueva vida y saben una cosa muchos a veces podemos pensar que decir señor mira yo quiero que hagas estas cosas en mi vida quiero que arregles estas cosas en mi vida Quiero que acomodes estas cosas en mi vida. Pero Dios no quiere acomodar nada. Y tú dirás, pastor, ¿pero cómo? Sí, sí, sí. Dios no quiere acomodar ninguna cosa. Dios quiere hacer algo de nuevo contigo. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva vida. Dios quiere darte una nueva página en blanco que te ayude a escribir una nueva historia. Una historia que al pasar el tiempo te puedas sentir feliz, contento, gozoso, de que cuando vuelves a leer la página te des cuenta de que al lado de Dios pudiste escribir la historia más grande de tu vida. Simplemente que aquel joven no entendía. ¿Y saben? Lo curioso es que tal vez aquel joven no era tan rico como aparentaba ser. Porque tenía tantas posesiones, pero no le alcanzaban para comprar, ¿qué? La salvación. Tenía tanto, pero que no le alcanzaba para lograr aquello que tanto quería en el corazón. Aquello que tanto le preocupaba, aquello que tanto hacía de que su vida pudiese ser distinta, aquello que tanto quería, pero que no podía encontrar. ¿Saben? La invitación que Jesús le hizo a este joven, de alguna u otra manera tiene una similitud tan grande como aquella invitación que un día Dios le hizo a Abraham, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ah, interesante, ¿no? El llamado que un día Dios le hace a Abraham precisamente fue tal cual como le hizo a este joven. Tal cual. Abraham, deja tu tierra y tu parentela para ir al lugar a donde yo te mostraré. Abraham no era un hombre pobre. 
Abraham tenía dinero, tenía muchas posesiones, pero entonces Abraham estuvo dispuesto a qué? A dejarlo todo para poder empezar aquel viaje a aquel lugar que Dios tenía para él. Queridos hermanos, por eso es que lo importante en un viaje no tanto es el punto de partida, sino es el destino. Es a dónde vas. Y aquel viaje al cual Dios hoy te está invitando, justamente tiene como destino la Canaán celestial. No importa el punto de partida, no importa dónde estás, no importa la condición que estás, no importa la situación en que tú te encuentres, pero el Señor quiere ayudarte a empezar este viaje, este viaje que va a cambiar tu vida. Porque al aceptar el riesgo de emprender aquel viaje, uno describe o descubre un nuevo camino, descubre un nuevo horizonte, una nueva vida. Descubrimos las cosas que son distintas. Y es más, si este viaje está guiado por Dios y acompañado por Dios, entonces hay seguridad en el destino al que nosotros vamos a poder ir. Como muchos, aquel joven deambulaba por su existencia sin rumbo, dejándose llevar por las corrientes, hasta que encontró el guía que buscaba, hasta que encontró allí a Jesús, hasta que encontró allí a aquel que podía cambiar la historia de su vida. Pero en el momento de emprender la marcha, el miedo, el vértigo, no sé qué cosas más, hacen que aquel hombre le impida poder avanzar. Yo no sé qué cosas hay que a ti tal vez hoy te están impidiendo emprender este viaje. Jesús deseaba que aquel joven pudiese responder de otra forma. Jesús esperaba que aquel joven pudiese hacer las cosas distintas. Pero ¿saben? Aquel joven no llegó a comprender lo que Jesús quería con él. Aquel joven pensaba que Jesús le estaba empujando a la ruina. Pero no. Jesús le estaba ofreciendo el mejor de los negocios de su vida. Aquel joven no comprendió que a cambio de los bienes materiales iba a obtener otras riquezas que cuanto más se comparten, más aumentan. Aquel joven no llegó a comprender que los seres más pobres que existen son los que solo tienen dinero y que no hay felicidad, o más dicho, o que hay mayor felicidad en dar que recibir. No llegó a comprender que lanzarse a la aventura con Jesús valía más que quedarse en un palacio sin Jesús. No llegó a comprender estas cosas. Su mente estaba tan concentrada en las cosas de este mundo que le impedía mirar, contemplar aquellas cosas que Dios quería para él. Querido hermano, querido amigo, el viaje ya está comenzando. El punto de partida se está dando. Y mira, Jesús estaba allí. Yo no sé cómo tú estés ahora, no sé cómo estás Tal vez llegaste aquí porque alguien te invitó, porque quiere que tu vida cambie, porque quiere que las cosas sean distintas contigo. Porque tal vez hasta aquí has buscado, como aquel joven, en muchos lugares. Has buscado en muchas personas, tal vez. Has visitado muchas cosas y no has encontrado o no encuentras todavía esa paz. Y hoy Jesús te dice, yo quiero poner la paz en tu corazón. Yo quiero empezar a trabajar en tu vida. Yo quiero empezar a que las cosas sean distintas y quiero ofrecerte algo que nada ni nadie puede comprar. Quiero dártelo y quiero dártelo gratis. Por eso es que San Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda si no tenga que vida eterna. Hay un regalo ya comprado, listo para ti. Pero sabes... El regalo cuesta y no cuesta. El regalo cuesta para aquel que lo compra, ¿no? Cuando vas a llevar un regalo a alguien, te vas a la tienda, lo compras, y ese regalo te cuesta a ti. 
pero a quien lo recibe no le cuesta pero hay una cosa más ahora va a depender de que si la persona a quien tú le llevas recibe o no recibe ese regalo y es ahí donde nosotros nos encontramos hoy el regalo ya está Cristo vino para poder dar su vida por nosotros. El Señor vino para decirnos de que ya la deuda está pagada. Pero va a depender de ti de que si tú aceptas o no aceptas ese regalo. Va a depender de ti hoy de que si tú quieres emprender ese viaje con Jesús. Va a depender de ti hoy si tú quieres regresar a casa feliz gozoso, contento, alegre o vas a regresar a casa como aquel joven con riquezas pero triste con riquezas pero infeliz con riquezas pero con el corazón vacío con riquezas pero sin un futuro por delante con riquezas pero con un miedo grande a que no vas a ver lo que le pasará mañana por eso es que eres tú quien hoy puede decidir cómo quieres volver a casa. Cómo quieres tú regresar hoy. <coughs> Diciendo, Señor, yo quiero que tú me acompañes en este viaje de la vida. Diciendo, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Y quiero, Señor, ir a aquel puerto. Quiero ir a aquel lugar seguro que ya tú tienes preparado para mí. O quieres pelear tú solo con tus propias fuerzas en este mundo cruel que te golpea, que te hace llorar, que te hace sufrir, que te lastima y que no encuentras consuelo. Pero eso yo quiero hacerte una invitación esta noche, porque hoy quiero orar por ti esta noche. Amén. Y que durante esta semana tú puedas tener ese encuentro maravilloso con Jesús. Que no dejes que pase más tiempo, que no, 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 no permitas que las cosas avancen sin caminar con Jesús al lado. Que hoy puedas tomar una decisión porque el tiempo es corto. No sabemos lo que puede pasar. ¿Sabes? Cuando trabajaba en Huancabelica, el año 2015, estábamos recién casaditos, un año de casados con mi esposa. ¿no? Ya teníamos un año de casados. Y las cosas estaban bien normal, tranquilo, habían planes como todos, ¿no? tenemos planes, avanzar en el trabajo misionero, las cosas que teníamos que hacer estaban puestas en el calendario, estaban marcadas allí. Pero Dios tenía otros planes. De pronto, un mes de julio, recuerdo, estábamos nosotros regresando de vacaciones para el distrito, y estaba despidiéndome de una de mis hermanas, ¿no? Me estaba despidiendo, estábamos conversando. Y entonces ella me dice, este, ¿tienes algo en tu cuello? Y yo le digo, ¿algo como qué? Me dice, cuando tú pasas la saliva, hay algo que sale. Y entonces me dice, yo, ni, ni yo me había dado cuenta, ni, ni mi esposa se había dado cuenta, ninguna cosa, ¿no? Y estamos para emprender el viaje, para ir. Yo no lo tomé importancia. Entonces, cuando llegué allá al lugar y yo tenía que predicar esa semana, tenía que predicar porque estábamos en una semana de evangelismo y como esa altura, era altura y a mí me, me afectó mucho la garganta, entonces esa semana estuve un tanto disfónico y llegamos al sábado y mi voz estaba casi seca, ¿no? Seca. Y mi esposa me dice, amor, no prediques hoy, que predique un anciano. Y yo le digo, no, 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 no yo soy el pastor, yo tengo que predicar. Y ella me dice, no, pero estás mal. No, yo así voy a predicar. Y saben una cosa, nunca me imaginé que ese sería mi último sermón en ese lugar. Nunca me imaginé. Porque el día lunes yo fui al médico para que vea ese asunto. Y entonces le digo al doctor, doctor, vengo por dos cosas aquí. Primero, porque usted me escucha, estoy mal de la garganta, estoy disfónico. Y segundo... Porque tengo algo acá en mi cuello. Y él la ve, mira. Y él me dice, sí. Y él, las cosas son asombrosas, ¿no? Porque el seguro social allá es 
un tanto complicado, ¿no? Para que te puedan atender. Y entonces el médico me dice, mira, vente mañana. Era lunes, me dice, vente martes para poder hacerte yo una ecografía. Eso no pasa. No pasa, es que tú tienes que ir, sacar cita para que te hagan la ecografía y todo lo demás. Pero él me dice, no, no, vente tú directo y yo te voy a hacer. Y al día siguiente yo voy. Y entonces el médico me hace la ecografía. Y el médico me dice, ¿sabes? Tienes un tumor en la tiroides. Tienes un tumor grande. Y yo te recomiendo que te hagas ver. Solamente eso me dijo, ¿no? Te recomiendo que te hagas ver. Y entonces yo no lo tomé importancia. Dije, bueno, alguna cosa será, ¿no? No me preocupó. Pero Dios tenía algo más grande para nosotros. Mientras yo llegaba a casa con una noticia triste, entre comillas, una noticia no tan buena, aunque yo no estaba mal, no estaba preocupado, mi esposa, quien estaba en casa y justo nos había visitado su abuelita de mi esposa, estaba allí, y entonces ella se había hecho un test del embarazo justo ese día. Cuando yo estaba en el hospital, ella se había hecho un test. Entonces, cuando yo llego a casa con una mala noticia, ¿no? le digo, mira, el doctor me ha dicho estas cosas, me ha dicho que tengo un tumor en la tiroides y que me haga ver. Y entonces mi esposa me dice, mira, yo te tengo una sorpresa para ti. Estamos embarazados, mira. Y los dos. Y los dos, ¿no? Y saben una cosa, eso cambió nuestra vida. Amén, amén. Y mi esposa me dice, no, no, pero tenemos que viajar. Y yo le digo, ¿por qué? No, no, tranquila, mire, el médico me ha dicho que me haga ver, vamos a esperar que me den la referencia para ir a tal lugar. Y ella es enfermera y él me dice, no, tenemos que viajar, tenemos que ir. Mira, le digo, me han dicho que mañana miércoles me van a dar este, la respuesta de para cuándo sale la referencia. Si me dan muy lejos, entonces viajamos. El día miércoles me llaman y me dicen, señor, tiene que venir el fin de mes para ver para cuándo le damos su referencia. Ah, entonces dijimos, bueno, vamos a viajar. Viajamos un jueves para Lima. Y a mi esposa le digo, amor, haz maleta solo para tres días. Vamos jueves, estamos viernes en Lima, me chequean, me revisan. Sábado pasamos con la familia y en la iglesia, domingo también, lunes volvemos a la casa mis planes pero Dios tenía otros planes llegamos a Lima y entonces ahí comprobaron las dos cosas entonces me hacen una ecografía y la doctora que me hacía la ecografía me dice sabes tú tienes un cáncer de tiroides y está avanzado saben esas cosas para muchos les derrumba Solamente con escuchar la palabra cáncer ya para muchos es una cosa complicada, difícil. Pero Dios se encargó de darnos un motivo por el cual luchar. Amén. Y ese es Christopher, ¿no? Amén. El primero. Porque le dijeron a mi esposa, estás comprobadísimo que estás embarazada. Mira, mira las cosas como Dios se encarga de poder hacer en nuestra vida. Pasaron los meses, me tuvieron que operar. Bueno, ni, ni los meses, a los 15 días a mí me tuvieron que operar. Y por eso es que nunca más regresé a Huancabelica. Fue mi último sermón allá. Por eso es que cuando les hablo de las últimas oportunidades en nuestra vida, por eso es que cuando les hablo del último momento de las cosas, ¿sabes? Es que tú y yo no sabemos lo que puede pasar. Para ti y para mí pueden haber planes. Para ti y para mí, así como yo. Mira, vamos a hacer esto, 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 esto. Sí, y está marcada tu agenda, las cosas así. Pero Dios lleva tu vida y tu camino por algo mucho más grande, por algo mucho mayor de lo que tú siquiera estás imaginando. Pero tienes que estar dispuesto, dispuesta a empezar ese viaje con Jesús. Amén. Tienes que estar dispuesto hoy a abandonar aquello que no te deja avanzar. Ah, pastor, pero mira, tengo estas cosas, pero tengo aquello, necesito dejar esto, aquello. ¿Sabes? Quien te va a ayudar para quitar o dejar aquellas cosas es Dios. Amén. Amén. Tú solo no puedes. 
nunca vas a poder. El único quien te ayudará para dejar todas esas cosas es Cristo Jesús. Por eso Él te invita y te dice, ven a mí, así tal cual como estás, vente, ven. Porque yo voy a quitar las cargas que te tienen allí abrumado. Yo voy a hacer que tu vida tome un rumbo y un camino diferente. Pero hoy tienes que tomar la decisión. Amén. Y hoy eres tú quien va a decidir a casa cómo regresar si triste o feliz. Porque Cristo ya hizo todo por ti. Pero eres tú quien hoy tiene que abrir la puerta de tu corazón y decirle, Señor, yo quiero regresar feliz a casa. Quiero que, quiero que tú me ayudes, Señor, a abandonar aquellas cosas que no me dejan seguirte. Y quiero empezar aquel viaje como Abraham, por fe. Porque sé que hay una corona de vida preparada para mí. Yo no sé si hay alguien esta noche aquí que quiere decirle, Señor, yo quiero tener ese viaje contigo. Yo quiero caminar contigo. Quiero dejar de lado esos miedos, quiero dejar de lado todas esas cosas. Pero hoy quiero yo empezar a caminar contigo. Si tú hoy quieres empezar esa caminata con Jesús, ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar. Ponte de pie y dile, Señor, yo quiero caminar a tu lado. No, no, no más quiero andar solo. Quiero regresar feliz hoy a casa. Quiero regresar con gozo, diciendo que Cristo nace en mi corazón, que Él viva en mi vida conmigo cada instante y que Él me ayude a poder vencer todos los miedos y dificultades que pueda encontrar vamos a orar amante Padre gracias por tu misericordia gracias Señor por el regalo tan grande que tú nos has dado de tu Hijo Jesús queremos Señor empezar esta caminata o continuar ya esta caminata no solos. Queremos un día llegar allá a las mansiones celestiales, aquel hogar que tú ya tienes preparado para nosotros. Si hay alguien, Señor, aquí esta tarde que aún no ha tomado esa decisión de nacer de nuevo, que durante esta semana pueda tomar esa decisión. Que no pase más tiempo sin entregar su vida a ti. Que el Señor pueda hoy regresar con gozo a casa, Así sea, señor. Amén. sintiendo esa paz en el corazón, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tú nos das oportunidades nuevas cada día y queremos, Señor, glorificarte siempre, porque contigo al lado el viaje va a ser seguro. Oramos en el nombre de tu Hijo y amado Jesús. Amén. Amén.